நேர் மக்களே ஆதவனின் நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியிலே இணைந்திருக்கின்றோம் உங்களுக்கு தெரியும் அண்மையிலே ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து பிரித்தானியா வெளியேற வேண்டும் என பிரித்தானிய மக்கள் பெரும்பான்மையானவர்கள் வாக்களித்ததைத் தொடர்ந்து பிரித்தானியா வெளியேறுவதற்கான முடிவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற சூழலிலே இது உலக அரசியல் பொருளாதார ரீதியிலே பல்வேறு அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது இந்த நிலையிலே ஆதவனின் நேருக்கு நேர் அகிலன் கதிர்காமர் அவர்களோடு இணைந்திருக்கின்றது வணக்கம் வணக்கம் ஆம் அகிலன் கதிர்காமர் நீங்கள் எவ்வாறு உங்களை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகின்றீர்கள் நான் இந்த அரசியல் பொருளாதார விஷயங்களில் ஆய்வில் ஈடுபட்டு வருகின்றேன் தற்போது என்னுடைய கலாநிதி பட்டத்துக்காக சிட்டி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நியூயார்க்கில் பிஹெச்சி செய்து வருகின்றேன் ஆம் ஐலன் கதிர்காமர் உங்களுக்கு தெரியும் பிரித்தானிய மக்கள் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து வெளியேற வேண்டும் என வாக்களித்திருக்கின்றார்கள் அதன் பிரகாரம் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து பிரித்தானிய வெளியேறுவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலே பிரித்தானியா மிகுந்த பிரியத்தனப்பட்டு தான் இணைந்திருந்தது இன்று அதுவே வெளியே வந்திருக்கின்றது அப்போது இணைந்ததற்கு என்ன காரணம் இப்போது வெளியேறியதற்கு என்ன காரணம் என்று நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் ஆம் பிரித்தானியா அந்த காலத்தில் யூரோப்பியன் எக்கனாமிக் கம்யூனிட்டியுடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இணைந்திருந்தார்கள் அதாவது இப்படிப்பட்ட ஒரு ஐரோப்பிய ஒன்றியம் வருவதன் ஊடாக பலவிதமான பொருளாதார நலன்கள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்திருந்தார்கள் அதன் பின்பு இந்த அடுத்த நாற்பது வருடங்களாக உலகமயமாக்களுடன் இருந்த சூழலில் பிரித்தானியா ஐரோப்பாவுடன் இணைந்த காரணத்தால் லண்டன் வந்து ஒரு ஒரு ஃபைனான்ஷியல் சென்டராக மாறி வந்தது அதனால் அவர்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக பிரித்தானிய எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் அங்கு வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் என்றது வெலும் குறைவாக இருந்த பொழுதும் ஒரு ஃபைனான்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரி லண்டனில் இருப்பதனால் அவர்களுக்கு பல விதமான நலன்கள் வந்திருந்தன அதுவும் ஐரோப்பாவுடன் இணைந்திருந்த காரணமாகத்தான் லண்டன் அப்படி ஒரு ஃபைனான்ஷியல் சென்டராக வரக்கூடியாக இருந்தது ஆம் இப்பொழுது அவர்கள் பிரிந்ததற்கு என்ன காரணமாக நினைக்கிறேன் இந்த கடந்த முப்பத்தஞ்சு வருடங்களாக நாங்கள் அதை நவதாராளவாத கொள்கைகள் என்று கூறுவோம் அதன் தாக்கம் அது பிரித்தானியா மட்டுமல்ல பல மேற்கு நாடுகளில் அபிவிருத்தி அடையாத நாடுகளிலும் கூட அதன் தாக்கம் காரணமாக சமூக மட்டத்தில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் மிகவும் அதிகரித்து வருகின்றன அதன் காரணமாகத்தான் அதாவது பிரித்தானிய மக்கள் வந்து தங்களுக்கு இந்த ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடன் சேர்ந்திருப்பதனால் ஒரு விதமான நலன்களும் இல்லை என்ற ஒரு காரணம் இருக்கின்றது ரெண்டாவது அதனுடன் சேர்ந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு வந்த பாரிய பொருளாதார நெருக்கடிக்கு பின்பு ஆஸ்டரிட்டி மெஷர்ஸ் அதாவது எல்லா விதத்திலையும் அந்த பட்ஜெட்டுகளை குறைத்து கல்வியாக இருக்கலாம் சுகாதாரமாக இருக்கலாம் சமூக சேவைகளில் குறைப்பதன் காரணத்துடன் அதான் அந்த அரசாங்கம் எடுத்த கொள்கைகள் அதற்கு ஒரு எதிர்ப்பாக பொருளாதார ரீதியாக மட்டுமில்லாமல் இமிக்ரண்ட்ஸ் அதாவது ரெஃப்யூஜிஸ் மற்றது வெளிநாட்டிலிருந்து வரும் மற்றது அங்கிருக்கும் இனங்கள் கருப்பினர்களாக இருக்கலாம் முஸ்லீம் மக்களாக இருக்கலாம் அவர்களுக்கும் ஒரு எதிர்ப்பு வந்திருக்கின்றது ஆகவே நான் நம்புகிறேன் இது வந்து உண்மையில் இந்த ஈயூக்கு எதிரான ஒரு அதிர்ச்சி மட்டுமல்லாமல் இங்கிலாந்துக்குள் இருக்கும் மைனாரிட்டிஸ் சிறுபான்மை மக்களுக்கும் எதிரான ஒரு அரசியல் தான் இந்த பிரிவை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது ஆம் நீங்கள் சொல்கின்றீர்கள் ஒரு அரசியல் ரீதியான சிந்தனைகள் தான் இந்த பின் பிரிவை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது என்று அரசியல் ரீதியான சிந்தனைகள் இந்த பிரிவை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் ஆனால் பொருளாதார ரீதியிலே பாரிய தாக்கத்தை சர்வதேச ரீதியிலே ஏற்படுத்துகின்றது சில விமர்சனங்கள் சொல்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஏற்பட்டதை போன்று மீண்டும் ஒரு பொருளாதார மந்தம் ஏற்பட போவதாக அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கின்றீர்கள் ஆம் போன வருடத்திலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டிலிருந்து சைனாவில் வந்து ஒரு பேரிய ஒரு பொருளாதார நெருக்கடி இருக்கின்றது அதுடன் தொடர்புபட்டு உலக பொருளாதாரம் ஏற்கனவே இந்த வருடம் ஒரு வீழ்ச்சி நிலையில் தான் இருக்கின்றது அதற்கு இந்த பிரெக்சிட்டுடைய தாக்கமும் இணைந்து நாங்கள் திரும்பவும் ஒரு பாரிய பொருளாதார நெருக்கடிக்குள் போகும் வாய்ப்பு உண்டு ஏனென்றால் உலக பொருளாதாரத்தை எடுத்து பார்ப்போமானால் தற்போது நியூயார்க் மற்றும் லண்டன் தான் இந்த ஃபைனான்ஷியல் சென்டர்ஸாக இருக்கின்றன உங்களுக்கு தெரியும் தற்போதைய பொருளாதாரத்தை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது இந்த ஃபைனான்ஸ் நிதி மூலதனம் தான் மேலோங்கி பொருளாதாரத்தை ஓடி வைத்து கொண்டு இருக்கின்றது ஆகவே ஒரு ஒரு ஃபைனான்ஷியல் சென்டரில் இப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கடி வரும் பொழுது அது உலகமெங்கும் தாக்கத்தை செலுத்தும் 
உதாரணமாக இலங்கையுடைய பொருளாதாரத்தை எடுத்து பார்த்தால் கூட இலங்கை கூட இப்படிப்பட்ட சர்வதேச பங்கு சந்தைகளில் இந்த ஃபைனான்ஷியல் சென்டர்ஸில் போய்தான் பல பாண்ட்ஸை விற்று தான் கடனை பெற விரும்புகிறார்கள் ஆனால் அப்படிப்பட்ட கடன்களுடைய வட்டியெல்லாம் மிகவும் அதிகரிக்கிற வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஒரு விடயத்தை சொல்லியிருந்தீர்கள் பிரித்தானியா வெளியேற்றமானது ஏனைய சில நாடுகளுக்கும் வெளியேற வேண்டும் என்ற சிந்தனைகளை உருவாக்கி இருக்கின்றது தற்போது ஃப்ரெக்சிட் என்ற ஒரு அமைப்பு உருவாகுவதற்கான பேச்சுக்கள் இடம்பெற்று வருகின்றன அது ஒரு தொடர்பிலே பேசப்பட்டு வருகின்றது அதே போன்று ஸ்கொட்லாந்து சொல்கின்றது பிரித்தானியாவிலிருந்து வெளியேறி சென்று யூரோப் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடன் இணைய போவதாக இதெல்லாம் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தினுடைய எதிர்காலத்தை கேள்விக்குறியாக்கும் வகையில் அங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன இது தொடர்பில் நீங்கள் என்ன நினைக்கின்றீர்கள் ஆம் நிச்சயமாக இந்த பிரிட்டனுடைய எக்ஸிட்டுக்கு முன்பே உங்களுக்கு தெரியும் கிரீஸில் வந்த பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக கிரீஸ் வெளியேறுமோ என்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்டது ஆனால் அவர்களிடம் அந்தளவுக்கு பொருளாதார பலன் இல்லாத காரணமாக அவர்கள் வெளியேறவில்லை ஆனால் தொடர்ந்தும் ஐரோப்பியம் தங்கியிருக்க ஆனால் இனி வந்து நான் இந்த ஒரு பெரிய ஒரு நாடு வெளியேற்ற பிறகு மற்ற நாடுகளும் அதே மாதிரி அதை ஃபாலோ பண்ண யோசிக்கிற வாய்ப்பு உண்டு இதற்கு முக்கியமான காரணம் வந்து இந்த இயூ என்பது கூடுதலாக ஜெர்மனியால் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுகின்றது அவங்களிடம்தான் பொருளாதார ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியான சக்தியும் இருக்குது இயூவை பொறுத்தவரை அவர்கள் எடுக்கும் பொருளாதார கொள்கைகள் மிகவும் நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த ஆஸ்டரிட்டி பாலிசிஸ் இந்த அதாவது ஒரு விதத்திலையும் இந்தல ஒரு பெரிய பொருளாதார நெருக்கடி மத்தியில் கூட அந்தந்த அரசாங்கங்கள் கடன் எடுத்து அந்த பொருளாதாரத்தை ஓட வைப்பதை அவர்கள் மறுக்கிறார்கள் அதன் காரணமாகத்தான் என்னென்னால் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு வந்த நெருக்கடியை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த காலத்தில் கெய்ன்ஸியன் பாலிசிஸ் என்று சொல்லுவோம் அதாவது அரசாங்கம் தான் ஒரு ஒரு நெருக்கடியில் மத்தியில் தனியார் பிஸ்னஸ்கள் பெரிய அளவில் உற்பத்தி செய்ய போவதில்லை அரசாங்கம் தான் அதை முன்னெடுத்துத்தான் திரும்பவும் பொருளாதாரத்தை ஓட வைக்க வேண்டும் ஆனால் அப்படிப்பட்ட கொள்கைகள் தற்போது யோசிப்பதில்லை அதற்கு ஜெர்மனி மிகவும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றது அப்படி என்றால் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் எதிர்காலம் சிந்திக்க வேண்டியது என்று நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்களா ஆம் இப்பொழுது சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்திருக்கின்றது ஆனால் இது வந்து ஐரோப்பா மட்டுமல்ல நான் சொல்வேன் மேற்கு நாடு பொருளாதாரங்களில் இதே மாதிரியான ப்ரெஷர்ஸ் உண்டு அமெரிக்காவை எடுத்து பார்த்தால் தற்காலத்தில் ட்ரம்ப் டொனால்ட் ட்ரம்ப் உடைய தோற்றமும் அந்த பொருளாதார நெருக்கடியை வைத்து கொண்டு தான் அவர் அதை ஒரு அரசியல் விஸ்வரூபமாக மாறி இருக்கின்றார் விஜயமாக நீங்கள் ஒரு இன்னொரு விதத்தை சொல்லியிருந்தீர்கள் உலக நான் வர்த்தக மையங்களிலே ஒன்றாக நீ நோக்கும் லண்டனும் இருக்கின்றது இந்த லண்டன் வர்த்தக மையம் என்ற அந்தஸ்தை பெற்றிருக்கின்ற லண்டன் பாரிய சவாலை சந்தித்திருக்கின்றது என்று சொல்கிறீர்கள் அப்படி என்றால் இந்த தங்களுடைய நிலையை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு அவர்கள் எவ்வாறான முயற்சிகளை மேற்கொள்வார்கள் அல்லது மேற்கொள்ள வேண்டும் என நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு 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 மிகவும் ஒரு நெருக்கடியான நிலைமை தான் இருக்கின்றது ஏனென்றால் அவர்களுடைய கூடுதலான ஏற்றுமதி பொருட்கள் வந்து ஐரோப்பாவுக்கு தான் போகின்றன ஆகவே அதை அதை திரும்பி அவர்கள் புதிய ஒப்பந்தங்கள் இன்னூடாகத்தான் ஐரா ஐரோப்பாவுடன் எப்படி தங்களுடைய ஏற்றுமதியை முன்கொண்டு போகலாமல் யோசிக்க வேண்டும் ஆனால் அதே நேரம் ஐரோப்பாவை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது ஐரோப்பாவுக்குள் யூகே தான் இப்பவும் அமெரிக்காவுடன் ஒரு நெருங்கிய உறவை கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே நினைக்கிறேன் இனி அவர்கள் அமெரிக்காவுடன் கூடுதலான ஒரு நெருங்கிய ஒப்பந்தங்களுக்கும் போகிற வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் இந்த இந்த அடுத்த இந்த இந்த ஷார்ட் டேர்மில் வந்து நிச்சயமாக பலவிதமான பொருளாதார பிரச்சனைகள் அவர்களுக்கு ஏற்படும் ஒரு ஒரு பொருளாதார நெருக்கடிக்குள் போகும்பொழுது அவர்களுடைய உற்பத்தி வீழ்ச்சி அவர்களுடைய கரன்சி நாணயத்துடைய வீழ்ச்சி நாணய வீழ்ச்சி என்பது எண்பத்தைந்தாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இப்பொழுது பாரிய வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகின்றது அந்த நாணய வீழ்ச்சி எவ்வாறான தாக்கத்தை உடனடி தாக்கத்தை அங்கே ஏற்படுத்த வேண்டிய நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் ஒன்று வந்து அவர்கள் பிரிட்டனில் வந்து தற்போது உற்பத்தி வந்து மிகவும் குறைவாகத்தான் இருக்கின்றது ஆகவே அவர்கள் இறக்குமதி செய்யும் பொருட்களுடைய விலை அதிகரிக்கும் ஆகவே அது வந்து சமூக மட்டத்திலும் மக்கள் மத்தியிலும் ஒரு தாக்கத்தை நிச்சயமாக ஏற்படுத்தும் 
ஆம் பிரித்தானியாவினுடைய குறித்த வெளியேற்றமானது பிரித்தானியாவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அல்லது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதற்கு அப்பால் இதனுடைய தாக்கம் இலங்கையிலும் உணரப்பட போகின்றது இலங்கையிலே எவ்வாறான தாக்கங்களை நாங்கள் உணரக்க வேண்டி இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் முக்கியமாக நினைக்கிற நிதித்துறையில் அதாவது இந்த வருடம் மூன்றாம் மாதம் எங்களுடைய பிரதமரே இலங்கை ஒரு பொருளாதார நெருக்கடிக்குள் இருக்குது என்று சொல்லி இந்த மாதம் தான் நாங்கள் ஐஎம்எஃப்டன் ஒரு ஒப்பந்தத்துக்கு போயிருக்கிறோம் அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு போன ஒரு காரணம் வந்து அவர்கள் அந்த ஒப்பந்தத்தின் ஊடாக வேறு சில விதமான கடன்களை எடுக்கலாம் என்று அதாவது இலங்கையுடைய பொருளாதாரத்தை எடுத்து பார்ப்போமானால் இந்த கடந்த பல வருடங்களாக ஒரு கடனுக்கு மேலாக இன்னொரு கடனை எடுத்து தான் பொருளாதாரம் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் தற்போது போய் இன்னும் புதிய கடன்களை எடுப்பதாக இருந்தால் அந்த அவர் அந்த கடன்கள் எடுக்கிறதுக்கும் மற்ற அந்த கடன்களுடைய வட்டியும் மிக அதிகமாக இருக்க போகின்றது என்றால் இப்போ வந்து இந்த உலக பொருளாதாரத்தில் ஒரு 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 சிரமற்ற தன்மை இருக்கின்றது ஆகவே மூலதனம் இப்பவும் சிரமற்ற தன்மை இருக்கும் பொழுது திரும்பவும் நியூயார்க் போன்ற நகரங்களை நோக்கித்தான் செல்வது அதோண்டு இரண்டாவதாக வர்த்தக ரீதியாக எடுத்து பார்க்கும் பொழுதும் கூட இலங்கை என்பது வந்து நீண்ட காலமாக யூகேவுடன் ஒரு நீண்ட தொடர்பு இருக்கின்றது காலனித்துவ காலத்திலிருந்து அந்த தொடர்பு இருக்கின்றது ஆகவே இலங்கையுடைய மொத்த ஏற்றுமதியில் பத்து வீதம் யூகேக்கு தான் போகின்றது ஏற்றுமதி இந்த கடந்த வருடங்களாக உதாரணமாக நாங்கள் இயுவுடன் இந்த ஜிஎஸ்பி ப்ளஸ் என்கிற ஒரு வர்த்தக என்ன சொல்ல சலுகை வரிச்சலிகை ஒன்று கிடைத்தது அதை நாங்கள் திரும்பவும் பெற விரும்புகின்றோம் ஆனால் அதை இப்போது பெற்றால் அது வந்து எங்களுக்கு இங்கிலாந்துக்கு போகும் அது ஏற்கனவே கிடைத்து விட்டது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தினால் கிடைத்து இருக்கின்றது இன்னும் கிடைக்கவில்லை இந்த அடுத்த ஆறு மாதத்துக்குள் பிரதமர் கிடைக்கலாம் என்று கூறுகிறார் எங்களுக்கு கிடைத்தது வந்து அந்த எங்களுடைய கடலுணவு உற்பத்தியை தடை செய்திருந்தார்கள் ஐரோப்பா அது வந்து கிடைத்திருக்கின்றது ஆனால் இந்த ஜிஎஸ்பி பிளஸ் இன்னும் கிடைக்கவில்லை ஜிஎஸ்பி பிளஸ் இன்னூடாகத்தான் இந்த கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து திரும்பவும் வளர்ச்சி அடையலாம் நூறுக்கும் மேற்பட்ட பொருட்களுக்கான வரிச்சலுகை அளிக்கப்பட்டிருந்தது ஜிஎஸ்பி பிளஸ் இன்னூடாக அதற்கு வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அதை பெறுவதற்கான முயற்சியிலே தான் தற்போது இலங்கை அரசாங்கம் மேற்கொண்டு வருகின்ற நிலையிலே தான் இந்த பிரச்சனை தோன்றி இருக்கின்றது அப்படி என்றால் அது பிரித்தானியாவோடு இனி தனியான ஒரு ஒப்பந்தங்களை செய்ய வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் என்று ஆ நிச்சயமா அந்த ஆனால் அந்த ஒப்பந்தங்கள் பிரித்தானியா வந்து ஒரு ஒரு வீக்கான ஸ்டேட்டில் இருக்கும் பொழுது அவர்களும் எங்களுக்கு சாதகமான ஒப்பந்தங்களுக்கு முன்னேறுகிறார்கள் சொல்ல முடியாது இந்த இதை நாங்கள் எவ்வாறு கையாளலாம் என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் இல்லை இதில் இருக்கிற பிரச்சனை என்னவென்றால் எங்களுடைய அரசாங்கத்துடைய பொருளாதார கொள்கைகள் இந்த புதிய அரசாங்கத்துடைய கொள்கைகள் எல்லாம் வர்த்தக ரீதியான தாராளமயமாக்கும் கொள்கைகளாகத்தான் அமைகின்றன உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ எட்கா போன்ற அதாவது இந்தியாவுடன் ஒரு சுதந்திர வர்த்தக உடன்படிக்கை ஒன்றை முன்கொண்டு போக பார்க்குறார்கள் அது மட்டுமில்லை சீனாவுடன் அமெரிக்காவுடன் ஆனால் நாங்கள் தற்போது இருக்கிற உலகத்தில் இருக்கிற நிலைமையை பார்க்கும் பொழுது இந்த பிரிட்டா யூகே வந்து யூலிருந்து எக்ஸிட் பண்ண மாதிரி எல்லா இடங்கள்லேயும் இந்த வர்த்தக ஒப்பந்தங்களின் ஊடாக அந்த நாடுகளுக்கு உண்மையாக நிலம் வருதான்ற ஒரு கேள்வி எழும்பி இருக்கின்றது ஆகவே எங்களுடைய அடிப்படை பொருளாதார கொள்கைகளையும் பிரச்சனை இருக்குன்னு தான் நான் கூற வேண்டும் ஆனால் தற்போது அரசாங்கம் இந்த பிரெக்சிட்டுக்கு பிறகும் உடனடியாக தாங்கள் இன்னும் வேகமாக இந்த வர்த்த ஒப்பந்தங்களை முன்கொண்டு போக வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள் ஆகவே அந்த மாதிரியான அரசியல் கொள்கைகளின் ஊடாக நாங்கள் உண்மையில் எங்களுடைய பொருளாதாரத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்பலாம் என்பது கேள்விக்குள்பட்டது அதாவது உள்நாட்டு உற்பத்தியையும் அதிகரிக்க வேண்டிய தேவை ஒன்று இருக்கின்றது முழுதாக ஏற்றுமதி உற்பத்தியை மட்டும் நாங்கள் தங்கியிருந்தால் இந்தளவு உலக பொருளாதாரத்தில் நெருக்கடி ஒன்று வந்திருக்கின்றது மற்றது பல நாடுகளில் ஒரு ஒரு ப்ரொடெக்ஷனிஸ்ட் அதாவது தங்களுடைய உற்பத்தியை மட்டும் பாதுகாக்கும் ஒரு தன்மை இருக்கும் காலத்தில் நாங்கள் இந்தளவுக்கு ஏற்றுமதி ஏற்றுமதி உற்பத்தி ஊடாக எங்களுடைய பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்பலாம் என்பது ஒரு கேள்விக்குள் உண்மையிலே பிரித்தனி பிரித்தானியனுடைய நாணயம் வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கின்றது நாணயத்தின் பெருமதி வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கின்றது அது இலங்கையில் வாரம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போகின்றது இந்த டூரிஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியை எடுத்து 
பார்ப்போமானால் இது வந்து மத்திய வங்கியுடைய டேட்டாவை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது ஐரோப்பாவிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு அஞ்சு தசம் அஞ்சு லட்சம் டூரிஸ்ட் வந்திருந்தார்கள் அதனுள் யூகேலிருந்து ஒரு லட்சம் அறுபதாயிரம் பேர் வந்திருந்தார்கள் அதாவது யூகேவுடைய இந்த பவுண்டுடைய வீழ்ச்சியுடன் அவர்கள் வெளிநாட்டுக்கு டூரிஸ்டாக போவதும் வீழ்ச்சி அடையும் அல்லது அவர்கள் இங்கே வந்து செய்கிற செலவுகள் குறை மட்டுப்படுத்தப்படும் அது அதாலும் எங்களுடைய டூரிஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியும் ஒன்று வந்து பாதிக்க வேண்டும் மற்றது நாங்கள் அங்குதான் நான் அப்போதே கூறிய மாதிரி எங்களுடைய பத்து விதமான ஏற்றுமதி பொருட்கள் இருக்கின்றன அந்த ஏற்றுமதி பொருட்கள் பவுண்டுடைய வீழ்ச்சியின் காரணமாக அதில் வரும் லாபமும் குறைய போகும் அதாவது போட்டி அதிகரிக்கும் வேறு நாடுகளும் தற்பொழுது இங்கே பிரதமர்னால் ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகின்றது இந்த பொருளாதார பொருளாதார நெருக்கடியை எவ்வாறு கையாள்வது என்பது தொடர்பில் ஆராய்ந்து அமைச்சரவைக்கு இப்போ சமர்ப்பிப்பதற்காக ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது இந்த குழுவினுடைய பரிந்துரைகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் அந்த இருக்க வேலை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் இல்லை அந்த குழுவில் சேர்ந்திருக்கும்வர்களுடைய பெயர்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்களும் அதே திசையில் தான் போவார்கள் என்று நான் கருது நினைக்கின்றேன் அதாவது அவர்கள் தொடர்ந்தும் இப்படிப்பட்ட தாராளமயமாக்கப்பட்ட வர்த்தக ஒப்பந்தங்களை எப்படி முன்கொண்டு போகலாம் என்று தான் பார்க்கின்றார்கள் ஆனால் உண்மையில் நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் எங்களுடைய பொருளாதார கொள்கைகளை மீளாய்வு செய்ய வேண்டி ஒரு ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது உதாரணமாக தற்போது கூடுதலாக இலங்கையில் பேசப்படுவது வந்து இந்த எட்கா ஒப்பந்தம் பற்றி தான் எட்கா பற்றி எட்கா ஒப்பந்தத்தினூடாக அங்கே ஏற்படுகின்ற ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பிரிவினால் ஏற்படுகின்ற தாக்கத்தை எட்காவினூடாக சரி செய்ய அரசாங்கம் முயற்சிப்பதாக ஒரு விமர்சனம் வந்திருக்கின்றது அது உண்மை இருக்கின்றதா அதில் ஆ ஏனென்றால் அவர்கள் வந்து இதை இந்த இந்த தற்போதைய இந்த நிலைமை அதாவது பிரெக்சிட்டுடைய நிலைமையை அரசியல் ரீதியாக பாவித்து இங்கு வந்து சரியாக இந்த இந்த எட்கா ஒப்பந்தம் பற்றி யோசிக்காமல் உடனடியாக நாங்கள் எட்காக்கு போக வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் உண்மையாக நீண்ட காலமாக கவனமாக படித்து சிந்தித்து தான் நாங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் ஆனால் தற்போது இலங்கையில் இருக்கும் விவாதங்களை எடுத்து பார்ப்போமானால் ஒரு பக்கம் அரசாங்கம் மிக வேகமாக இந்த எட்கா ஒப்பந்தத்துக்கு முன்போக விரும்புகின்றது அதுக்கு வந்து அரசியல் காரணங்களும் உண்டு அதாவது இந்தியாவிடமிருந்து பெரும் கடன் தொகைகள் மற்றது அரசியல் ஆதரவு காரணமாக முன்கொண்டு போக விடுகின்றது ஆனால் அதே சமயம் எதிர்கட்சி இப்போ ஜிஎல்பி ரிஸ் போன்றவர்களும் இதை முழுதாக அரசியல் ரீதியாகத்தான் எதிர்க்கின்றார்கள் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற ஜியோம் ஓஏ மற்றது இந்த டாக்டர்ஸுடைய அமைப்பும் அதே மாதிரி தான் ஒரு அரசியல் ரீதியாக தான் எதிர்க்கின்றது உண்மையாக இது வந்து எட்கா பற்றிய பிரச்சனை இல்லை இது வந்து எங்களுடைய பொருளாதார கொள்கைகள் எப்படி நாங்கள் இப்படிப்பட்ட வணிக தாராளமயமாக்கல் ஊடாக எங்கள் நாட்டுக்கும் எதிர்காலத்தில் ஒரு நெருக்கடி வரும் என்ற பற்றிய விஷயம் ஒரு வெறும் பேசுவது இல்லை அதை பற்றி நாங்கள் தற்காலத்தில் ஒரு ஒரு கூட்டமும் ஒரு புத்தகமும் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் இது வந்து பொருளாதார ஜனத்துக்கான ஜனநாயகத்திற்கான கூட்டமைப்பு என்ற ஒரு அமைப்பூடாக அதாவது நாங்கள் இந்த ரெண்டு விதமான அவர்களுடைய பொசிஷன்ஸையும் விமர்சித்து நாங்கள் கூட ஆழமாக எப்படி நாங்கள் எங்களுடைய பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்பது என்ற அந்த எட்காவினாலே எவ்வாறான நன்மைகள் இந்தியாவுக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது உண்மையில் இந்தியாவுடைய பொருளாதாரத்தை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பொருளாதாரம் உண்மையாக இலங்கையுடைய பொருளாதாரம் வந்து இந்தியாவின் சில மாகாணங்களிலும் பார்க்க சிறிதாக இருக்கின்றது ஆகவே அவர்களுக்கு இதனால் பெரிய பொருளாதார நலன் ஒன்றுமில்லை அவர்கள் கூடுதலாக எப்படி இந்த தென் ஆசியாவில் இந்தியாவுடைய ஆதிக்கத்தை என்ற ஒரு அரசியல் பிராந்திய வல்லரசை நோக்கமாக கொண்ட ஒரு நகர்வின் தான் எட்காண்டு சொல்கின்றார்கள் அதன் தாக்கம் எங்களுக்கு வந்து பொருளாதார ரீதியாக அமையலாம் எவ்வாறான தாக்கங்கள் அமையும் என்று சொல்லப்படுகின்றன ஒன்று வந்து இங்கிருக்கும் ஊழியத்துடைய சம்பளம் வந்து குறைறத்துக்கு வாய்ப்புண்டு அதாவது ஒரு திறந்த பொருளாதாரம் என்று வரும் பொழுது போட்டியும் வந்து அதிகரிக்கும் அந்த போட்டி அதிகரித்த நிலைமையில் பொருட்களுடைய விலையுடைய வீழ்ச்சியுடன் ஊழியத்துடைய சம்பளத்துடைய வீழ்ச்சியும் காணக்கூடியதாக இருக்கும் மற்றது பொருட்களுடைய விலைகளுடைய ஃப்ளக்சுவேஷன் என்று கூறுவோம் அதுவும் 
அதிகரிக்கலாம் அதன் காரணமாகத்தான் இப்போ நாங்கள் இந்த கடந்த முப்பது வருடம் எடுத்து பார்த்தோமானால் உலகமெங்கும் திரும்பவும் திரும்பவும் ரிப்பீட்டட் அண்ட் டீப்பனிங் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் திரும்பவும் திரும்பவும் இப்படிப்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடிகள் தோன்றுகின்றன நான் சொல்லுவேன் அதன் காரணமாக இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட பிரெக்சிட் போன்ற உருவாதற்கு என்றால் மக்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக நெருக்கடி வரும் பொழுது பலவிதமான அரசியல் சக்திகள் அந்த நெருக்கடியை பாவித்து பலவிதமான இன்னும் பெரிய பலமடைகின்றன அதன் தாக்கங்கள் இன்னும் பெரிதாகவும் இருக்கலாம் ஆம் இலங்கையிலே பொருளாதாரம் என்று சொல்லுகின்ற பொது அண்மை காலமாக மத்திய வங்கியினுடைய விவகாரம் ஒரு பேசுபொருளாக இருந்து வருகின்றது அது பற்றி உங்களுடைய நிலைப்பாடு வாரு இருக்கின்றது ஆம் அவர் அர்ஜுனா மகேந்திரன் வந்து ஒரு ஒரு சரியான ஒரு சென்ட்ரல் பேங்க் கவனம் இல்லை என்று கூறுவது நானும் அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அது உண்மைதான் ஆனால் நாங்கள் பொருளாதார என்ன அடிப்படையில் நீங்கள் ஒன்று ஒரு சென்ட்ரல் பேங்க் கவன என்றால் மிகவும் சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் இப்போ எந்த நாட்டை எடுத்தாலும் சரி இப்போ வந்து இங்கிலாந்தில் இருக்கிற பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்தாக இருந்தாலும் சரி வாஷிங்டனில் இருக்கிற ஃபெட்ரல் ரிசர்வாக இருந்தாலும் சரி அந்த அதனுடைய சேமன் வந்து ஒரு இண்டிபெண்டாக இருக்க இருக்க வேண்டும் ஆகலும் இப்போ ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடன் நெரு நெருங்கிய உறவு வச்சிருக்கிறவரை அப்படி ஒரு கவர்னர் பொசிஷனில் வைத்திருந்தால் பலவிதமான மோசடிகளுக்கும் வாய்ப்புண்டு உண்மையாக அவர் மோசடியில் ஈடுபட்டாரா இல்லை என்பது வந்து ஒரு சரியான ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் இப்போ தான் கூற முடியும் ஆனால் ஒரு சென்ட்ரல் பேங்க் கவன வந்து அவருடைய முக்கிய பங்கு என்னவென்றால் அந்த நாணயத்துக்கும் அந்த வங்கித்துறைக்கும் நிதித்துறைக்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்க வேண்டும் அவர் கான்ஃபிடென்ஸை இழந்த பின்பு அவர் சென்ட்ரல் பேங்க் கவர்னராக இருக்க முடியாது அவர் இந்த கடந்த ஒரு வருஷத்தில் நான் சொல்வேன் அந்த கான்ஃபிடென்ஸை சரியோ பிள்ளையோ இழந்து விட்டார் ஆனால் ஆகவே அவர் அவர் வந்து தொடர முடியாதுன்னு தான் என்னுடைய நிலப்பா அவரும் சொல்லிவிட்டார் தான் தொடர்ந்து இருக்க விரும்பவில்லை என்று சொல்லிவிட்டார் அவர் முதலே சொல்லியிருந்தால் அது நல்லா இருந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஆனால் இந்த எங்களுடைய பொருளாதாரம் சம்பந்தமான விமர்சனம் இலங்கையில் இருக்கும் விமர்சனம் எல்லாம் வந்து ஆக கரப்ஷனை பற்றி மோசடியை பற்றி மட்டும் தான் இருக்கின்றதே ஒழிய உண்மையாக கொள்கைகளை எப்படி மாற்றி அமைக்க வேணும் எப்படி நாங்கள் எங்களுடைய பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்ப வேணும் என்ற பற்றிய விமர்சனங்களோ ஆய்வுகளோ கலந்துரையாடல்களோ வெலும் குறைவாக இருக்கின்றன அது கவலைக்குரிய ஒரு விஷயம் நாங்கள் ஆக கரப்ஷன் இல்லாமல் போனால் மட்டும் எங்களோட பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்பலாம் என்று சொல்ல முடியாது அதாவது எந்த பொருளாதாரத்திலையும் கரப்ஷன் ஓரளவுக்கு இருக்க தான் போகுது முதலாளித்துவத்தம் என்ற ஒரு அமைப்பினுள் ஒரு ஒரு பொருளாதார அமைப்பினுள் எப்போவும் கரப்ஷன் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு அப்பால் என்ன மாதிரியான கொள்கைகளை நாங்கள் முன்கொண்டு போக வேண்டும் என்றதை பற்றி ஆழமாக சிந்திக்க வேண்டும் ஆம் தற்போதும் இலங்கையினுடைய பொருளாதாரம் என்பது ஒரு ஸ்திரத்தன்மையிலே இல்லை பொருளாதாரம் என்பது தளம்பலாக நிலையிலே இருக்கின்ற சூழலே தான் இப்போது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தினுடைய பிரச்சனையும் விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்கின்றது இந்நிலையிலே இலங்கையினுடைய பொருளாதார கொள்கை அல்லது பொருளாதார திட்டங்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் உண்மையில் இந்த உலகமயமாக்கல் நான் சொல்லுவேன் இந்த இந்த பிரெக்சிட் நெருக்கடி என்பது வந்து நவதாராளவாத உலகமயமாக்கலுடைய ஒரு நெருக்கடியாகத்தான் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டிலிருந்து இந்த நெருக்கடி துறந்து கொண்டு இருக்கின்றது நாங்களும் அதே திசையில் ஆனால் எங்களுடைய இந்த புதிய அரசாங்கத்துடைய கொள்கைகள் மஹிந்த ராஜபக்சோடைய அரசாங்கம் அதே மாதிரி தான் அதே மாதிரியான கொள்கைகளை தான் முன்கொண்டு வர அதாவது நிதிமயமாக்கல் வணிக தாராளமயமாக்கல் அப்படிப்பட்ட கொள்கைகளை தான் முன்கொண்டு போய் இருந்தார்கள் ஆனால் அவையெல்லாம் தோல்வி அடைகிற ஒரு நிலைமை தான் இருக்கின்றது அதில் ஒரு குறுகிய காலத்தில் மேட்டுக்குடி சமூ வர்க்கம் அதிலிருந்து சில லாபத்தை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் நீண்ட காலத்தில் அது தொடர்ச்சியாக ஒரு நெருக்கடியில் மத்தியில் போய் மக்களுடைய சலுகைகள் மக்களுக்கு இருக்கிற இலவச கல்வி சுகாதாரம் போன்ற விஷயங்கள் கூட ஒரு நெருக்கடிக்குள் போகும் வாய்ப்பு உண்டு ஆகவே நாங்கள் உண்மையாக எங்களுடைய உள்நாட்டு பொருளாதாரத்தை எப்படி கட்டலாம் கட்டி எழுப்பலாம் என்ற விஷயத்தை கூட ஆராய வேண்டியிருக்கின்றது அதை உடனடியாக செய்ய முடியாது ஆனால் ஒரு நாங்கள் ஒரு நீண்டகால விஷனுடன் எப்படி எங்களுடைய பொருளாதாரத்தை திசை திருப்பலாம் என்றதை பற்றி யோசிக்க வேண்டிய கட்டம் வந்துவிட்டது என்று தான் நான் ஆம்னியர்களே சர்வதேச பொருளாதாரத்திலே பாரியது தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது இலங்கை பொருளாதாரம் தளம்பல் நிலையிலே இருக்கின்றது இந்நிலையிலே பொருளியல் அரசியல் ஆய்வாளரான அகிலன் கதிர்காமருடைய கருத்தின்படி 
இலங்கையானது தன்னுடைய சொந்த பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் தாராளவாத பொருளாதாரத்திலிருந்து படிப்படியாக விலகி எங்களுடைய சொந்த பொருளாதாரத்தை நாம் கட்டி எழுப்ப வேண்டும் அதனூடாகத்தான் எங்களுடைய பொருளாதார பொருளாதாரத்தை ஒரு இறுக்கமான பிடியை நாங்கள் வைத்துக் கொள்ள முடியும் என்பதுதான் அவருடைய கருத்தாக இருக்கின்றது இத்துடன் ஆதவனின் இன்றைய நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி